小伙伴们过年收到的压岁钱都会被爸妈以什么理由收走呢？大熊手握藏宝图，今过年收到巨额压岁钱，生怕老妈会说这那句，我先替你存着，所以先下手为强，藏到了后山。可大熊这智商估计要破财了。活生生的刻舟求剑啊！用纸团、小猫、易拉罐做标记，也就只有小学生能干出来。蓝帮的只好拿出断层扫描机，用未来的学术研究机器来帮大熊，这是宠熊狂魔。蓝帮的调整好经纬度，就出现了深海鱼，就连金字塔的内部、蜂巢的内部、电路板内部，都可以看得一清二楚，甚至连大熊都可以活捉分解。蓝帮子首先调出了地核，可尺寸过大，神仙来了也看不到。蓝胖子只好逐步放大，注意定位到了后山，大体位置已确定，现在只需火眼金睛了。随着画面的移动，一个物体一闪而过，蓝胖子微调节，终于发现了宝箱，现在只需取出旗子放到宝箱上，因为道具只是呈现影像，还得大熊去后山挖宝。大熊成功找到旗子，拿回了巨额私房钱，人在家中坐，世界随便看。大熊想来一场说看就看的世界之旅。大熊只是个思想单纯的小学生，虽然定位到了媳妇儿家，但人家只是想看看蚁穴而已。从蓝胖子的眼神就知道他不信。这时，老妈要出门买西瓜，西瓜虽好，可就怕老妈不会拍瓜。两人跑回房间，蓝胖子定位到水果摊的西瓜内部，决定替老妈挑个色香味俱全的。这个太厚，这个太松，这个刚刚好。打开盖子，插上旗子，看到蓝胖子走了，大熊原形毕露。可惜镜像并没有出现在小电影中。岂料蓝胖子杀了个回马枪，大熊赶忙切换画面。可蓝胖子膀胱一扫，就发现了被困的登山者。两人化身朝阳市民，打开盖子，插上旗子，接着拿出任意门，来到深山中，找到标记，用栓斗环救出了遇难者。救人一命，心情愉快，可却忘了西瓜的事儿。老妈正在为选瓜而愁，但拍瓜树世界通用。两人火急火燎赶到，可老妈拿起来拍了拍，还是放弃了目标西瓜，反手挑了个声音清脆的。但万万没想到，西瓜超甜的。但为什么老妈能一击必中呢？因为老妈是个合格的家庭主妇，所以信老妈得永生。那么小伙伴们最喜欢吃的水果是什么呢？不要走开，下集更精彩。大熊厉害了，竟然迷上了中国的修仙，瀑布的冲刷强化我体魄，腾云驾雾净化我心灵。大熊这是要斩断红尘了吗？好好的五一小长假，大熊却被老师特殊关照，安排了成吨的作业，但他一点也不慌，满心只想着玩。此时的小伙伴们正在空地上。商量着今晚的露营食谱，大熊一来就打听今晚的计划。当听说今晚去露营地住别墅后，大熊兴奋地表示自己也有空。可胖虎却担心起了大熊成吨的作业，情敌学霸趁机插话，让大熊以学业为重。媳妇儿还不忘补刀，让大熊好自为之。大熊迈着丧偶的步伐回到家，一开门又遭到了女帝老妈的一声吼。城里人套路深，俺要回火星。大熊渴望去深山过无忧无虑的日子。蓝胖子感觉大熊都快成仙了，可大熊却连仙人是啥都不知道。蓝胖子只好拿出一个箱子开始讲解。在中国，有一些不问世事、修真成仙的人，他们还会腾云驾雾、修口碎大石之类的奇招。大熊也想当仙人，可蓝胖子表示那都是传说啦。可蓝胖子手里拿的不就是成仙的道具吗？蓝胖子不给，大熊直接上手去抢，还以作业为掩护。只要有了法力，作业还不是分分钟搞定吗？眼看说不过大熊，蓝胖子只好把道具借给了大熊。大熊通过任意门来到了仙气飘飘的修炼地，先是用打气筒造了一个仙人之家，而后进入屋子，打开了道具箱，拿出神仙机器人，让仙人教他不费功夫就能学会的法术。但仙人脸色一变，对着大熊就是大棒八十。看大熊不服，仙人又是一套大棒八十，小棒四十，气得大熊带上竹蜻蜓就要送走这个假。假神仙，可神仙举手间就能翻云覆雨，一道闪电把大熊电得外焦里嫩，香气飘飘。这下大熊终于学乖了，态度谦逊的诚恳拜师。而第一课就是腾云术，大熊直接蹦上筋斗云，还没站稳就摔了个屁股蹲。看来大熊还是心有杂念啊，只能先从心无杂念开始修行了。可对于睡神来说，心无杂念什么的，简直不要太轻松。这给仙人气的，直接一波电疗攻击。仙人让大熊自己修炼，可平时这个时候，大熊都是睡觉、点心、加电视。大熊决定先逃再说，可任意门却凭空消失了。看来不修成仙是别想离开这里了。大熊一听仙人要带自己吃神仙的食物，手脚灵活的都能徒手攀岩了。
可到了谷底才知道，神仙的食物就是晚霞。大雄学着神仙那样猛吸晚霞，差点没给自己吸缺氧晕过去。第二项修炼就更狠了，恐慌的大雄往下一看，整个人直接晕了过去。接下来是球上走人，却被大雄练成了球追大雄，还有强装体魄的万柱奔腾。最后是瀑修法，让大雄接受瀑布的洗礼。又冷又饿的大雄一心只想着逃，可刚爬上墙。就被神仙阴了一手，又下回了瀑布。经过一天的洗礼，大雄终于变呆了，成功坐上了筋斗云。突然一阵香气飘来，原来是飞到了小伙伴们的露营地。眼看亲夫来了，静香兴奋的就要上去相拥，可脚下一滑，群体风光无限好，神仙瞬间不淡定了，直接从云上摔了下来，晕死过去。大雄这才恢复了心智，虽然大雄也摔得很疼，但能见到媳妇儿，这点痛又算啥呢？那么，小伙伴们，有人也想用这个道具修仙吗？不要走开，下集更精彩。蒙娜丽莎到底为谁而微笑？女佣是怀着怎样的心情倒的牛奶？如果你不懂艺术，可以看看大雄对艺术的理解。这幅不起眼的画作，没想到竟是世界名画《倒牛奶的女佣人》，而这个人又是我的老爸有个朋友系列，不仅是位名画收藏家，更是名临摹高手。高情商叫法是临摹，低情商叫法是造假。虽是实话，但非常难听。画家只好来展现下自己高深的文艺素养。那么，请问画中的女子接下来会做什么？大雄只是一名小学生，可不懂什么艺术。倒了牛奶之后，当然是要喝掉喽。小夫倒是个懂球的，忧伤的眼神下，并隐藏着痛苦之事。想来女佣之后，应该会默默流泪。一番别人家的孩子的发言。让画家直呼小夫是个内行，没对比就没伤害。看着两人尖嘴猴腮，一唱一和，大雄三人直呼气不过。其中自家娃又被列为三废青年，蓝胖子拿出后续喷雾，让大雄随便画点啥。岂料大雄出手就直奔高端模型而去，可大雄实力有限，只画了一半。蓝胖子喷上喷雾，船竟然动了，来到了画布中间。这就是后续喷雾的效果了。大雄决定接着看，可喷雾过后，船却沉了。只怪大雄画工太差。大雄盯上了客厅的画，喷雾这么一喷，风景画上出现了四季变化。而这喷雾不仅仅对画起效，对照片同样有效。好比大雄这张入学时的照片，喷上喷雾，全家人就变成了小黑人。大雄上街寻找实验品。就遇到安雄前来送人头，凡尔赛了一波限量款超人 T 恤，听着斯尔的炫富，喷上作妖的喷雾，超人跑了。主角这一跑，衣服绝对得贬值啊！两人只好逃到工地压压惊。蓝胖子还想教育大雄，岂料大雄已对施工牌下了手，这一幕全被胖虎看到，也想亲自上手玩玩。可美术馆的画不能乱搞，但有一处可以。小夫此时正喝着法国咖啡，还自封日本第一帅球背画。奇罗大雄三人又杀回来了，一口一个，自己也想陶冶在艺术的情操中。小夫完全搞不懂这三个土鳖要搞啥。画家的收藏足以复国，但画家还要给小夫作画，让三人随便逛，这正合了三人意。放飞自我，往死里造。蒙娜丽莎变蒙娜老妇，舞台上的双人舞女变成了摔倒的舞女。胖虎一出手，就让画中变了天色。三人完全沉浸在自嗨的高超艺术行为中。就看到了那幅倒牛奶的女佣人，大雄将计就计，喷上喷雾，正巧碰到小夫来查岗，不查不知道，一查吓一跳，后续还真是喝牛奶，看来不是大雄不懂艺术，而是土豪小夫不懂生活。收藏室被霍霍完了，大雄三人又把目标盯到作画室，胖虎队掷提名者下了手，小夫的帅照当然也没能逃过毒手，画家还沉浸在自嗨的艺术讲解中。下一秒就惊呆了，雕像竟然成精了。小夫正面刚经历完来自艺术的震撼，下一秒就被铁饼送走了人头。眼看闯了大祸，三人只想逃。小夫吊着最后一口气，睁开眼就看到了同步的自画像。胖虎一路逃一路喷，各路雕像纷纷成精，把画家送上了天。蓝胖子都惊呆了。等大雄两人回到家，就看到生无可恋的老妈，擦点私房钱容易吗？可钱都变了样，这性感的造型。小伙伴们说，这钱还能花吗？